Teknavin uusin aluevaltaus Belgia tunnetaan moottoriurheilutähdistään sekä muun muassa Spaania Zolderin Formula 1-radoista. Markun ja minun ratapäivät kohdistuivat taas Koillis-Belgiaan Lommeliin lähelle Alankomaiden rajaa. Täällä on sijainnut 52 vuoden ajan Fordin testirata, jossa testataan kaikki Euroopan markkinoille tulevat Fordit. Myös tämä musta. Tuosta kun se lähtee, niin se on metallilla himaa. Mediaväkeä oli saapunut paikalle eri puolilta Eurooppaa ja meidän tiimi oli myös tarkkaavaisena mukana. Fordin pienimuotoisen alustuksen ja lounaan jälkeen katseemme kohdistuivatkin sitten tähän. Ford GT, tuplaturboahdettu 3,5 litrainen V6-moottori, kehittää 656 hevosvoimaa. Huippunopeus 347, eli kaikkien aikojen nopein tuotanto Ford. Kaiken pohjana ja inspiraation lähteenä on ollut tämä GT40 ratakilpa-auto, jolla voitettiin Le Mans kolmesti 1960-luvun jälkipuoliskolla. Well, we have uh, three GT generations. Yeah, behind you you see the first generation, that's around 1966. Yeah, we had a second generation in 2004. Yeah, and we have now this generation uh, in 2017. Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet voimakkaammin moottorin puolelle. Kahdesta uuden mallin turbosta löytyy 100 hevosvoimaa enemmän kuin edeltäjästä, mekaanisesti ahdetusta ja suuremmasta 5,4 litraisesta v kasista Mutta niin kuin muotokieli kertoo, hiilikuiturunkoinen GT on suunniteltu nopeaksi ja suorituskykyiseksi. What we have done on this vehicle, we have developed a race car to win Le Mans, which, which we actually did, um, and the road car next to each other. And what the, I think the beauty of the road car is that we, we actually have three and four items that we achieved with the vehicle. Yeah, the design, if you look at it, you can immediately recognize the GT40. Yeah, even if you look at the 66 or 67 car next to it, immediately is there. Yeah, the, the vehicle is very functional. Yeah, the aerodynamics, the, the seating position is very close to each other to, to keep the, the, the frontal area uh, small. Yeah, that is basically born on the race car. It's still a beautiful car to drive, yeah, on a daily drive. Aerodynamiikka on ollut tietysti avainasemassa auton kehitystyössä. Vähäinen ilmanvastus, aktiivisesti mukautuvat järjestelmät, jousitus ja tehokas EcoBoost-moottori takavat sen, että GT on saatettu täysin uudelle tasolle. Well, first of all, the, the, the shape of it, how, how it drives, the, the noise is, is, is tremendous, it's just, just really, really nice. But also the details, if you look at the design for the front lamps, for instance, that is, that is for me a beautiful execution you know, of, the, of the design. Mm-hmm. So this is the downforce stand, the downforce position. Yeah, what it will do in normal driving, slow driving, it, it moves down. Oh, so yeah. it's one, one flat area on the, down here. And if you brake hard, the wing gets basically completely up. So it gives you a kind of an, an, an air break, yeah. that's what it's called. Okay, and you have in five position always? Yes, yeah. Okay. Yeah. Yeah. De- depending on the speed and depending on the acceleration you're in. Ja kuin syötiksi, pieneen tilaan keskelle ohjaamon taakse asetettu V6 on näyttävästi esillä. Joo. Tähän tuli heti sellainen vaarallisuuden tunne, kun laskeutuu asfaltin pinnalle. Ja vaarallisuuden tunte senkin takia, että et puhu mitään. Joo, mä mietin koko ajan, mä aina joudun. Mitä kädet siellä? Joo, mä pidän omalla puolella ne kädet. En nyt tiedä, mistä aloittaisin. Hätkähdyttävät ensimet. Valtava voima piiskaa alle 1400 kiloista räjähdepakkausta taivaan sineen käsittämättömän napakalla otteen. Mitäs tähän pitäisi sanoa? En mä tii. Ei tällä voi muuta kuin ajaa kovaa. Tässä ei ole paljon muuta asentoa, ei. Ja eihän meillä ole edes rata-asetukset päällä. Give it a go. Track mode. There you go. Rata-asetuksilla saadaan jo aito motorsport-tunnelma. Maavarakin laskee seitsemään senttiin. Ja tilan käytöstä yksi huomio. Eihän tää penkki siirry eteenpäin. Ei, täällä on spedalboxi, niin tota, 
sä työnnät jalkavoimalla sen tonne eteen. Polkimia siirretään, ei Joo. penkkiä. Okei. Okay. Nyt mennään taas. Teho painosuhteen ansiosta nollasta sataan taittuu 2,8 sekunnissa. Tämä on siis ensisijaisesti kilpa-auto. Jousitus ja iskun vaimentimet ovat suoraan kilpa-auto maailmasta ja sen tuntee nyt kaikessa vauhdissa. Tasapaino, ohjaus, etupään pito, aerodynamiikka, vaihteisto. Kaikki on vaan niin kohdallaan. Se mikä tässä on, niin tässä on yllättävän hyvä alusta mun mielestä. Että tämä niin pystyisi meikälänikin ajaa jollain lailla rataa. Joo. Että tämä antaa vähän armoa, kun vetää kantari yli, mutta kuitenkin niin tota, jos ne voittaa Lemansin ekana vuonna, niin eihän tämä huono voi olla. Onko tämä sun mielestä samalla viivalla Ferrarin tai McLarenin kanssa? Tai... Nämä on niin erilaisia nämä autot. Hei, nämä on eri rotusia, mutta näitä on vaikea superauto jalkaa laittaa paremmuusjärjestykseen. Niin, tänä päivänä varsinkaan. Oh, nämä on niin, kuin niin makuasioita ja pitäisi ajaa niin paljon enemmän kilometrejä. Niin, niin, niin. Tykkäsä tuosta laatikosta? Onko se, se lähtee ihan... Oh, se on hyvä. Aha. Pana jakaus kuntoon taas, kun lähdetään. Ajettu tämä GT ihan kunnolla sisään. Test drive. Tässä vaiheessa on syytä lopettaa. Suomessa yli miljoonan euron gt voidaan hyvällä syyllä kutsua keräilyharvinaisuudeksi. Autoa valmistetaan neljän vuoden aikana vain tuhat kappaletta. Ja muuten kaikki miltei myy. No saatiinko me irti tästä se, mitä toivottiin? Kyllä, mä uskon, että on tämä niinku rankka laite. Että tätä kun ajaa, niin kyllä tietää, että on ajanut hei. Joo. Joku lemansinkin 24 tuntia, kun mennään vaikka on kolme kuski, niin kyllä tässä niinku, kyllä töitä täytyy tehdä. Mä tykkään tästä taustasta, että tää on niinku helppo ajaa tätä vauhtia, kun majetaan. Mm. Sitten kun täällä pitäisi mennä niinku ihan tappiin, niin sitten se olisikin asia eri. Eikö <tos> mä aika lähellä tappia menty? No joo. Niin muuta kuin Joanna, loppujuonto ja lopputeksti musiikin kanssa. <tos>